قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سماني ذبري درشك الشرى بندقان আজকে একটি হাদিসের তাহাকিক আপনাদের সম্মুখ উপস্থিত উপস্থাপন করার জন্য উপস্থিত হয়েছি হাদিসটি হচ্ছে তাবিজ পড়া সংক্রান্ত যারা তাবিজের ব্যবসিক রয়েছেন তারা এই দলিলটা জাতির সামনে উপস্থাপন করে থাকেন পকেট খালি হয়ে যাচ্ছে টাকা আসছে না তাবিজ মানুষ পড়ছে না ছেড়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে শিখ বর্জন করছে এই জন্য জনগণকে শিরকের দিকে ধাবিত করার জন্য লক্ষ্য উদ্দেশ্যে এই হাদিসটা উপস্থাপন করে থাকেন আমার বন্ধু শেখ আইনুরুদ হাফেজা উল্লাহ আমেরি তারপরে তাহমিদুল মাওলা সহ আরও অনেকেই যারা তাবিজের সপক্ষে আছেন প্রবক্তা যারা তারা এই দলিলটা দিয়ে থাকেন দলিলটি হচ্ছে সুমন আবিদ আহদে রয়েছে হাদিসটি হাদিস নাম্বার তিন হাজার আটশো তিরানব্বই সানাদটা দেখি কি রয়েছে দেখুন সানাদটা শুনুন ভালো করে হাদ্দাসানা মুসা বিন ইসমাইল হাদ্দাসানা হাম্মাদ আন মুহাম্মদ ইবনি ইসহাক আন আমর ইবনি শুয়াইব আন আবিহি আন জাদ্দি আন রসুল সাল্লাম কান আই আলি মুহম মিন আল ফাজি কালিমাতিন আউদ বি কালিমাতিল্লাহাম মিন গদাবিহি ও শর্রি ইবাদিহি ও মিন হামাজাদি শায়তিন ওয়াইয়াহরুন কোনো কোনো বর্ণনা আছে ওয়াইয়াহরুন ও কান আবদুল্লাহ ইবনে আমরিন অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আস রাজি আল্লাহ ইউআল্লিম হুন্না মান আকাল আমিন বানি ওমাল্লাম ইয়াকিল কাতাবাহু ফাহু আলাই আবদুল্লাহ বিন আমর ইবন আস রাজি আল্লাহ তার প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে এই দুয়াটি শিখে দিতেন আর যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক যারা ছোট তাদেরকে ওই দুয়াটি লিখে দুয়াটি হচ্ছে এই আউদ বি কালিমাতিল্লাহি তাম মিন গদাবি হোসের ইবাদি হো মিন হামাজাতি শায়াতিন ওয়াই হাদরুন এই দুয়াটি লিখে তাদের গলায় ঝুলি দিতেন এই হলো হাদিস এখান থেকে তারা দলিল নিচ্ছেন যে তাবিজ ব্যবহার করা বৈধ বা জায়েজ তার মানে বুঝতেই পারছেন যারা তাবিজের ব্যবসিক তাদের কি মজা সঠিক মানে হাদিস যখন উপস্থাপন করতে পারছেন না তখন জাতির সামনে একটা জয়ী হাদিস উপস্থাপন করছেন জয়ী হাদিস উপস্থাপন করে বলছেন এই তো সাহাবি তাবিজ পড়েছেন তিনি কি মুশরেখ ছিলেন তিনি কি মুশরেখ ছিলেন তারপরে ইবন তাইমিয়া তাক তিনি কি মুশরেখ ছিলেন আহমদ উন আহম্বার কি মুশরেখ ছিলেন ওদিকে আমি যেতে যেতে চাচ্ছি না সাহাবাই কারাম রাতিয়াল্লাহুম কেউ মুশরেখ ছিলেন না কেউ কাফের ছিলেন না কেউ মুনাফিকও ছিলেন না সাহাবি যে মুনাফিক তার তো বর্ণনা স্পষ্টভাবে আছে আবদুল্লাহ বিনুবা বিন সুরুল ও তো কেমন লোক সবাই জানেন তো যাই হোক সাহাবাই কারাম রাতিয়াল্লাহুম কেউ মুশরেখ ছিলেন না আমরিবিন আস রাজিয়াল্লাহ আনহু তিনি যে তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন বাচ্চাদের এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য কারণটি হচ্ছে এই হাদিসটি সহি নয় এই হাদিস দয়ব যদি সহি সূত্রে প্রমাণিত হতো তাহলে আমরা বলতাম না যে তাবিজ পড়া শীত বলতাম অবশ্যই যে ঠিক আছে এটা জায়েজ বৈধ রয়েছে যারা ব্যবসা ব্যবসা করছেন তাবিজের কোনো সমস্যা নেই ঠিকই আছে মোটামুটি কিন্তু দয়ব হাদিস দিয়ে লোকের সামনে বলছেন যে এটা সহি আমার বন্ধু আনুল হুদা সাহেব তাহমিদুল মাওলা এবং আরও অনেকে যারাই 
তাবিজের প্রবক্তা রয়েছেন তারা এটা উপস্থাপন করেছেন এই হাদিসটি এই হাদিসটি রয়েছে শুনুন আবি দাউদ হাদিস নম্বর তিন হাজার আটশো তিরানব্বই এল আদাব লিল বাইহাকি হাদিস নাম্বার ছশো ছিয়াশি শুনুন তিরমিজি হাদিস নম্বর তিন হাজার পাঁচশো আঠাশ আর দাওয়াতুল কবির লিল বাইহাকি দ্বিতীয় খণ্ড দুশো আটত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর পাঁচশো আটানব্বই এই হাদিসটি মুসনাদ আহমাদেও রয়েছে ফকার আবদুল্লাহ ইবনে আমরিন ইউআল্লি মোহা মাম বালাগা মিন ওয়ালা দিহি আইয়াকুলাহা আইন্দা নাউমিহি ওমান ক্যা না মিনহুম সগিরন লাকিলু আইয়াহ ফাহা কাতা বাহালাহু ফাহাল্লা কাহা ফি অনুকি মুসনাদ আহমাদ এগারো খণ্ড দুশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর ছ হাজার ছশো ছিয়ানব্বই তো এই যে হাদিসটি রয়েছে মুসনাদ আহমাদে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে যারা ছোট ছিল যারা মুখস্ত করতে পারত না তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন এই জন্য যাতে করে তারা মুখস্ত করতে পারে আইয়াহাফাদাহা কাতা বালাহু ফাহাল্লা কাহা ফি অনকি যাই হোক যে কারণে তিনি ঝুলিয়েছেন হাদিস সহি নয় প্রত্যেকটা সানাদে মুহাম্মদ বিন ইসহাক মুদাল্লিস রাবি রয়েছেন প্রত্যেকটা সানাদে আবু দাউদ দেখুন তিরমিজি দেখুন মোসাদ আহমদ দেখুন আল আদাবিল বাইহাকি দেখুন সমস্ত সানাদেই আর মুহাম্মদ বিন ইসহাক মুদাল্লিস রাবি রিজাল শাস্ত্র দেখবেন মুহাম্মদ বিন ইসহাক হচ্ছেন মুদাল্লিস রাবি কিন্তু আপনারা একটু দেখতে পারেন অনেকেই হয়তো ভাববেন যে খালকা ফাহার ইবাদ ইমাম বুখারির গ্রন্থ ইমাম বুখার রহমাউল্লাহ লেখা প্রথম খণ্ড ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠাতে সেখানে কিন্তু মুহাম্মদ বিন ইসহাক নেই মুহাম্মদ বিন ইসমাইল রয়েছেন আমি মাক্তাবাদ সামেরা সার্চ করে দেখলাম ওখানে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল রয়েছেন এটা অবশ্যই ভুল কারণ পিডিএফে কিছু কিছু পিডিএফ দেখলাম সেখানে মোহাম্মদ বিন ইসহাকি রয়েছেন তারপরেও মোহাম্মদ বিন ইস ইসমাইল খালক আফআল ইবাদে রয়েছে এটা ভুল কারণ সানাতি হচ্ছে কাল আহমদ উবনু খালিদ হাদ্দাসানা মোহাম্মদ উবনু ইসমাইল আন আমরি বিন শোয়াইব আন আবি আন জাদ্দি এটা হচ্ছে সানাত ইমাম বুখারির রহমাহল্লাহ লেখা খালক আফআল ইবাদ এই গ্রন্থের এই সানাতটাই বিস্তারিতভাবে আপনারা দেখতে পারেন মারিফাতুল সাহেবা লিয়া বিন ওয়াইম হাদিস নাম্বার ছ হাজার পাঁচশো নয় হাদ্দাসান আহমদ উবনু মোহাম্মদ উবনু ইউসুফ হাদ্দাসান আল বাগাবিও হাদ্দাসান মোহাম্মদ উবনু হারুন হাদ্দাসান আহমদ উবনু খালিদ আল ওহাবিও হাদ্দাসান মোহাম্মদ উবনু ইসহাক ও যে আহমদ বিন খালিদ আল ওহাবি তিনি মোহাম্মদ বিন ইসহাক থেকেই বর্ণনা করেছেন তিনি মোহাম্মদ বিন ইসমাইল থেকে বর্ণনা করেন নি কোনো রোজার শাস্ত্রে পাবার নেই আর মোহাম্মদ বিন ইসমাইল আমর বিন সোহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন এরকম কোনো প্রমাণ নেই তো সানাদটা যেটা রয়েছে মোহাম্মদ বিন ইসহাক রয়েছেন প্রত্যেকটা সানাদে কিন্তু ভুলবশত যারা টাইপিং করেছেন হয়তো খালক আফা আলী এবাদে মোহাম্মদ বিন ইসহাকের পরিবর্তে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল লিখে দিয়েছেন তো যাই হোক মোহাম্মদ বিন ইসমা ইসহাক আন আমর বিন সোহাইব মানে আন দিয়ে বর্ণনা করেছেন তাদের ইসরাবি দেখুন রেজাল শাস্ত্র মুহাম্মদ বিন ইসহাক মুদাল্লি ইসরাবি কাথির উত্তাদলিস ইমাম জালালুদ্দিন আজ সৈয়দুর রহমাউল্লাহ আসমাউল মুদাল্লিসিন প্রথম খণ্ড একাশি পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার পঁয়তাল্লিশে উল্লেখ করেছেন যে কাথির উত্তাদলিস মুহাম্মদ বিন ইসহাক সম্পর্কে তো মুহাম্মদ বিন ইসহাক প্রচুর তাদলিস করতেন তারপরে তবাকাতুল মুদাল্লিসিন প্রথম খণ্ড একান্ন পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার একশো পঁচিশ সেখানে রয়েছে মশহুর বি তাদলিস আনি দোয়াফাই ওয়াল মাজহুলিন দুর্বল রাবি সমূহ এবং অপরিচিত রাবিদের থেকে তিনি প্রচুর তাদলিস করতেন মানে তাদলিসে প্রসিদ্ধ ছিলেন অপরিচিত এবং মাজহুল রাবি বা দুর্বল রাবিদের থেকে তাদলিস করা তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন তবে কাতুল মুদাল্লিসিন প্রথম খণ্ড একান্ন পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার একশো পঁচিশ জামি তহসিল প্রথম খণ্ড দুশো একষট্টি পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার ছ ছশো ছেষট্টি মেশহুর বি তাদলিস তাদলিসে প্রসিদ্ধ এবারে চলুন উসুল হাদিসে কি রয়েছে উসুল হাদিসের ভিত্তিতে হাদিস সহিদ হয়ে প্রমাণিত হয় আল্লামা আইনি হানাফি রহমাউল্লাহ বলছেন আল মুদাল্লিস উলাহতাজুবি আনা আনা আল মুদাল্লিস উলাহতাজুবি আনা আনা ইল্লা ইয়াসবুতা সিমা আহু মিন তরিক আখর মুদাল্লিস রাবিন আন দ্বারা বর্ণিত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় ইল্লা ইয়াসবুতা সিমা আহমিন তরিক আখর যতক্ষণ পর্যন্ত 
অন্য সূত্রে সেনাদ অর্থাৎ শ্রমণ সাব্যস্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুদাল্লিসের আন্দারা বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় এই আহমদাদুল কারি তৃতীয় খণ্ড একশো বারো বিশটা কাল শাফি রহমাউল্লাহ ইমাম শাফি বলেন মান আরাফ না হুদাল্লা সে মারান লা নাকবর মুদাল্লিস হাদিসান হাত্তা ইয়াকুর রফিহি হাদ্দাসানি আউ সামিত ইমাম শাফি রহমাউল্লাহ বলছেন যে একবার কেউ যদি তাদলিস করে এটা আমরা জানি জানতে পারি লা নাকবর মিম মুদাল্লিস হাদিসান আমরা মুদাল্লিস রাবির হাদিস গ্রহণ করি না হাত্তা ইয়াকুর রফিহে যতক্ষণ পর্যন্ত সে না বলে হাদ্দাসানি আউ সামিত মানে আমাকে সাদিস বর্ণনা করছে কিন্তু কিংবা আমি হাদিস শুনেছি হাদ্দাসানি কিংবা সামিত যতক্ষণ পর্যন্ত না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুদাল্লিসের মুদাল্লিস রাবির হাদিস গ্রহণ করি না তো মুদাল্লিস রাবি আন্দারা বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ বিন ইসাক হচ্ছেন মুদাল্লিস রাবি আর তিনি আন্দারা বর্ণ বর্ণনা করেছেন আন দিয়ে এই কথাটাকে আচ্ছা যাই হোক জারুদ্দুল্লাহ সৈতের এই কথাটা রয়েছে আর রিসালা প্রথম খণ্ড তিনশো আটাত্তর পৃষ্ঠা তিনশো উনআশি পৃষ্ঠা এই কথাটাই নকল করেছেন জারুদ্দুল্লাহ সৈয়দ রহমহুল্লাহ তার গ্রন্থ আসমাউল মুদাল্লিসিন পৃষ্ঠ নাম্বার তেইশে তো অসুল হাদিসের ভিত্তিতে এই হাদিস দয়াই প্রমাণিত মোহাম্মদ বিন ইসহাক মুদাল্লিস রাবি আর তিনি আন্দারা বর্ণনা করেছেন অতএব এ হাদিস নিঃসন্দেহে দয়াইব দুর্বল প্রথমেই এই হাদিসটাই উপস্থাপন করেছেন আমার বন্ধু আনরুদা হাফেজাহুল্লাহ এটাই জয়ীব বাকিগুলো আর কী দেখব কোন সালাপ কে কী করেছেন মুহাদিসিন কেরাম কী করেছেন ইবনে তাইমে কী করেছেন আহমদ বিন হাম্বাল কী করেছেন এটা কি দেখব প্রথমেই হাদিসটা জয়ীব জয়ীব হাদিসটাই উপস্থাপন করেছেন তাদের সামনে শাইখের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ আপনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে একটু তদন্ত করবেন তাহাকেই করবেন যাতে করে জাতি শির্কের মধ্যে নিমজ্জিত না হয়ে যায় এটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন তাবিদ পড়া শির সাহাবা একরাম রাজি আল্লাহ হোম রাসুল্লা সাল্লাম থেকে প্রমাণিত রয়েছে হাদিস সই সূত্রে হামিদুল মাওলা ভাই আপনিও গবেষণা করবেন আপনি খুব বেশি বলেছেন যে আমর আবদুল্লাহ বিন আমির আজ তারা কি মুশরেক ছিলেন সাহাবা একরাম রাজি আল্লাহ হোম কখনোই মুশরেক ছিলেন না এটা আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে নচে আমাদের ইমান বিনষ্ট হয়ে যাবে যাই হোক সাহাবা একরাম প্রকৃত মুসলিম ছিলেন প্রকৃত মমিন ছিলেন তাদের ইমানটাকে আমাদের জন্য মানদণ্ড করেছেন তো একটু ভালোভাবে তাহাকে করুন তদন্ত করুন তারপরে ব্যবসা করবেন তাবিজের ব্যবসা যদি করেন তো করুন কিন্তু আপনি জয়ীফ হাদিসকে সহি বলে লোকের সামনে চালিয়ে দেবেন আর বলবেন যে সাহাবা একরাম রাজি আল্লাহ হোম তাবিজ দিতেন তাবিজ পড়তেন ব্যবহার করেছেন এই সব প্রপাকাণ্ডা বন্ধ করুন আমাদের প্রত্যেক রুচিত নিজে সই হাদিস অনুযায়ী আমল করা এবং প্রত্যেক ভাইদেরকে সই হাদিস অনুযায়ী আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা অনুপ্রেরিত করা আমাদের মৌলিক দায়িত্ব কর্তব্য আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই পবিত্র কোরআন এবং সই সন্ন অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العين